ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കറിയലീസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണും നിങ്ങളതിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനായിട്ട് ഇത്ര ചേരുവകളുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ചേരുവകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട ഇത്രയാണ് ഇതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഞാനിപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിന് നാല് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ പൊടിയില്ലേ ആ പൊടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നാല് കപ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തളച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമല്ല അതേപോലെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമല്ല ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ചൂടില്ലേ ആ ഒരു വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത് പച്ചവെള്ളം എടുക്കരുത് അത്യാവശ്യം ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യും ഈ പരിപ്പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ മാവ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൂസിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയാവരുത് ഭയങ്കര ലൂസ് ആവരുത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെരുവി വെച്ചതുണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ എല്ലതും മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ വേണം ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട ആ ഒരു കുഴിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അത് പൊന് പൊന്തി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഫില്ലായിക്കോളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വിഷം നന്നായിട്ട് ആയി വന്നതിന് ശേഷം മറ്റേ വിഷം കൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് പുറമെ ഇതേപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതും കൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അകത്ത് ഇതേപോലെയാണുള്ളത് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായയൊക്കെ തിളയ്ക്കുന്ന ആ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിതിന് മുന്നേ ഒരു റവണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ അവസാന ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക